హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం చూడబోయే క్లాస్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ సో సీ లాంగ్వేజ్లో స్టోరేజ్ క్లాసెస్కి ముందు మనం డెఫినేషన్ చెప్పుకునే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సీ లాంగ్వేజ్లో మనకి స్టోరేజ్ ప్లేసెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి జనరల్గా మనకి అంటే టూ ప్లేసెస్లో ఉంటాయి సో స్టోరేజ్ ఏరియాస్ ఇన్ టూ ప్లేసెస్ ఫస్ట్ వన్ మెయిన్ మెమొరీ అలానే సెకండ్ వన్ CPU registers so ila manaki c language lo two storage areas available ga unnai alane mana oka data type lo oka variable ni declare chestunnam ante for example int a ani declare chestunnam ante a ani variable integer data type lo assign avutundi ante c language ki sambandhinchi each and every variable ki data type anedi must and should ga ela aithe untundo alane each and every variable ki kuda manam storage class ane oka concept ni అసైన్ చేయొచ్చు సో కంపల్సరీ ఒక వే సీ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వేరియబుల్కి డేటా టైప్ అండ్ స్టోరేజ్ క్లాస్ అనేది కంపల్సరీ మనం అసైన్ చేస్తాం బట్ అసైన్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అలానే ఏ స్టోరేజ్ క్లాస్ మనకి ఏం డిఫైన్ చేస్తుంది అనేది ఫస్ట్ మనకు తెలియాలి సో ఎందుకు బిఫోర్గా నేను స్టోరేజ్ ఏరియాస్ చెప్పాను అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టోరేజ్ క్లాస్కి కూడా స్టోరేజ్ ఏరియా ఉంటుంది ఆ స్టోరేజ్ ఏరియా అనేది ఎయిదర్ మెయిన్ మెమొరీ అయినా అయి ఉంటుంది అలానే సిపియు రిజిస్టర్ అయినా అయి ఉంటుంది రెండింటిలో ఏదో ఒకటి మనం బేస్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని తర్వాత మనకి ఎవ్రీ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ కంపల్సరీ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టోరేజ్ క్లాస్ ఏం చెప్తుంది అంటే మనం స్టోరేజ్ క్లాస్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకోవటం వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఏ అనే వేరియబుల్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్లో తీసుకోవడం వల్ల మనకు ఒకటి కంపైలర్కి ఒకటి చెప్తున్నాం ఏమని ఏ అనే వేరియబుల్లో ఇంటీజర్ టైప్కి సంబంధించిన వాల్యూ మాత్రమే మనం స్టోర్ చేస్తున్నాము అని మనం ఇన్ఫామ్ చేస్తున్నాం అలానే ఒక స్టోరేజ్ క్లాస్ డిఫైన్ చేయడం వల్ల మనం ఏం ఇన్ఫామ్ చేస్తున్నాము అంటే ఫోర్ థింగ్స్ మనం ఇన్ఫామ్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి where the variable would be stored ante manam teeskunna variable ekkada store avutundi anedi first point second point dani initial value ante manam for example ikkada nenu a lo etuvanti value nenu inka teeskoledu but a lo by default ga compiler dwara manakantu oka default value anedi assign avutundi adi deni base chesukoni assign avutundi ante adi a type of storage class lo aithe undo ఆ స్టోరేజ్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఇనీషియల్ వాల్యూ ఒకటి ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది ఆ ఇనీషియల్ వాల్యూని ఆ ఏ అనే వేరియబుల్లో ఫిక్స్ చేస్తారు అది ఎప్పటి వరకు నేను ఏ అనే వేరియబుల్లో నా పర్టిక్యులర్ యూజర్ డిఫైన్ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేసే వరకు నేను ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ ఎప్పుడైతే అసైన్ చేశానో ఆ ఏ ఈక్వల్ టు ఉన్న ఆల్రెడీ ఇనీషియల్ వాల్యూ బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది అరేజ్ అయిపోయి యూజర్ ఎంటర్ చేసిన టెన్ అనే వాల్యూ మనకి రీప్లేస్ అవుతుంది సో అంటే సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇనీషియల్ వాల్యూని డిఫైన్ చేస్తుంది స్టోరేజ్ క్లాస్ బట్ అది ఎప్పటి వరకు అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అసైన్డ్ ఏ పర్టికులర్ వాల్యూ సో సెకండ్ పాయింట్ వాట్ విల్ బి ద ఇనీషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇనీషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అసైన్డ్ సో అది ఎస్ఐన్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనకి ఆ పర్టిక్యులర్ ఇనీషియల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే మనం అక్కడ ఇనీషియల్ వాల్యూగా తీసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే స్కోప్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ సో ప్రతి వేరియబుల్కి కూడా మనకి స్కోప్ అండ్ లైఫ్ టైమ్ అనే వాల్యూస్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ థర్డ్ పొజిషన్లో మనం స్కోప్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ని ఇన్ఫామ్ చేస్తాం సో స్కోప్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ అంటే మనం తీసుకున్న స్టోరేజ్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే స్టోరేజ్ క్లాస్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం కూడా ఒక వేరియబుల్కి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సో ఆ వేరియబుల్ యొక్క స్కోప్ ఎంత వరకు ఉంటుంది అంటే ఒక ఫంక్షన్లో విచ్ ఫంక్షన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ మనం ఏ ఫంక్షన్ అయితే వేరియబుల్గా తీసుకుంటున్నామో ఆ ఫంక్షన్లో ఎక్కడ వరకు అవైలబుల్ ఉంటుంది స్కోప్ మీన్స్ అవైలబిలిటీ ఆ వేరియబుల్ యొక్క అవైలబిలిటీ ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అనేది మనం థర్డ్ పాయింట్ స్కోప్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్లో చెప్తున్నాం సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే హౌ లాంగ్ వుడ్ ద వేరియబుల్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ మనం అక్కడ ఎటువంటి సీ లాంగ్వేజ్ అయితే తీస్ ఎటువంటి సీ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన స్టోరేజ్ క్లాస్ అయితే తీసుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించి ఎంత వరకు హౌ లాంగ్ దట్ ఈస్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ ఆ లైఫ్ టైమ్ ఎంత వరకు ఉంటుంది అనేది ఆ వేరియబుల్కి మనకి ఇక్కడ ఫోర్త్ పాయింట్లో కంపైలర్కి మనం ఇన్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది సో స్టోరేజ్ క్లాస్ ఫస్ట్ దేనికి సంబంధించింది అంటే వేరియబుల్కి సంబంధించింది సో వేరియబుల్కి 
డిక్లరేషన్ చేసేటప్పుడు మనం డేటా టైప్లో ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామో అలానే మనం స్టోరేజ్ క్లాస్ కూడా డిక్లేర్ చేస్తాం బట్ స్టోరేజ్ క్లాస్ డిక్లరేషన్ అనేది మనం సమ్టైమ్స్ తీసుకోము సమ్టైమ్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం ఎప్పుడు తీసుకుంటాం ఎప్పుడు తీసుకోవట్లేదు అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టోరేజ్ క్లాస్ ఎన్ని పాయింట్స్లో మనం మెయిన్గా స్టోరేజ్ క్లాస్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం అంటే ఫోర్ పాయింట్స్లో డిఫైన్ చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ పాయింట్ వేరేబుల్ యొక్క స్టోరేజ్ లొకేషన్ అలానే సెకండ్ పాయింట్ వేరేబుల్ యొక్క ఇనీషియల్ వాల్యూ అంటే యూజర్ ఎంటర్ చేసే వాల్యూ వరకు బిఫోర్గా ఉన్న వాల్యూ ఇనీషియల్ వాల్యూ థర్డ్ పాయింట్ ఆ వేరేబుల్ యొక్క స్కోప్ ఎంత వరకు ఫంక్షన్లో అలానే లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఈ వేరేబుల్ ఎంత వరకు హౌ లాంగ్ ఎంత టైం వరకు అది మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నాం ఆ వేరేబుల్ అనేది మనకి ఫోర్ పాయింట్స్ని డిఫైన్ చేసే కాన్సెప్ట్ని మనం స్టోరేజ్ క్లాసెస్ అంటున్నాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్లో మనం చెప్పేది వేరియబుల్ స్టోరేజ్ ఎక్కడ అంటే ఓన్లీ మనకు ఉన్నవి టూ ప్లేసెస్ ఏదర్ మెయిన్ మెమొరీ ఆర్ సిపి రిజిస్టర్ సో ఈ టూ ఏరియాస్లోనే మనకి స్టోరేజ్ లొకేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో అది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టోరేజ్ లొకేషన్ గురించి చూద్దాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టో స్టోరేజ్ క్లాస్ గురించి సో ఫస్ట్ ఈరోజు మనం చూసేది ఆటో స్టోరేజ్ క్లాస్ సో స్మాల్ లెటర్ ఆటో ఆటో స్టోరేజ్ క్లాస్ గురించి తీసుకుంటే బై డిఫాల్ట్గా మనం ఎక్కడా కూడా స్టోరేజ్ క్లాస్ మెన్షన్ చేయలేదు అంటే మనం వేరేబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు మనం స్టోరేజ్ క్లాస్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు అంటే మనం ఆటోమేటిక్గా కంపైలర్ తీసుకునే స్టోరేజ్ క్లాస్ ఏంటి అంటే ఆటో స్టోరేజ్ క్లాస్ సో దట్స్ వై మనం ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మర్చిపోయాం ఎన్ని స్టోరేజ్ క్లాసెస్ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పటి వరకు స్టోరేజ్ క్లాస్ ఏం చెప్తుంది అంటే మనం ఫోర్ పాయింట్స్ చెప్తుందని చూసాం సో టోటల్ మనకి ఎన్ని స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అంటే ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్ సో నెక్స్ట్ వన్ రిజిస్టర్ స్టోరేజ్ క్లాస్ స్టాటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఎక్స్టర్న్ స్టోరేజ్ క్లాస్ సో మనకి టోటల్గా ఈ ఫోర్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ వన్ ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్కి మీరు మెన్షన్ చేయాలి అంటే ద కీవర్డ్ ఈజ్ ఆటో సో మీరు ఒకవేళ ఎటువంటి స్టోరేజ్ క్లాస్ మెన్షన్ చేయలేదు అంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఆటో స్టోరేజ్ క్లాస్లోకి వేరేబుల్ అనేది మెన్షన్ అవుతుంది సో ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ ఏంటి ఫోర్ వాల్యూస్ ఏంటి అంటే మనకి మెయిన్గా ఈ టూ పాయింట్స్ అనేవి నేను ఒక టేబుల్ఆఫ్ ఫార్మేట్లో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ పొజిషన్ స్టోరేజ్ ఏరియా ఈజ్ మెయిన్ మెమొరీ మనకి ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఫస్ట్ స్టోరేజ్ ఏరియా ఈజ్ మెయిన్ మెమొరీ అలానే ద ఇనీషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఈజ్ గర్బేజ్ వాల్యూ సో మనకి ఇక్కడ గర్బేజ్ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిస్టమ్కి కూడా గర్బేజ్ వాల్యూ అనేది వేరియేషన్గా ఉంటుంది సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సిస్టమ్కి సంబంధించి వన్ టూ జీరో జీరో ఈజ్ గర్బేజ్ వాల్యూ అనదర్ సిస్టమ్లో మీరు సేమ్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే మేబీ అక్కడ వన్ త్రీ జీరో జీరో ఉండొచ్చు సో గర్బేజ్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వేరియబుల్కి ఇనీషియల్ వాల్యూగా సెట్ అవుతుంది బట్ ఈ సిస్టమ్లో ఒక వాల్యూ వచ్చింది వేరే సిస్టమ్లో సేమ్ వాల్యూ రావాలని ఏం లేదు గర్బేజ్ వాల్యూ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిస్టమ్కి కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది సో టోటల్ ఈ ఫోర్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్లో మనకి బై డిఫాల్ట్ గా సిస్టమ్ తీసుకునే స్టోరేజ్ క్లాస్ ఏంటి అంటే ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్ సో రిమైనింగ్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డెబ్లర్ ఫార్మేట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ సో ఇక్కడ చూడండి టోటల్ ఫోర్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ నేను మెన్షన్ చేశాను స్టోరేజ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆటో ఎక్స్టర్న్ స్టాటిక్ రిజిస్టర్ సో ఫస్ట్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ చూస్తే ఒక్క రిజిస్టర్ నేమ్తో ఏదైతే ఉందో ఆ రిజిస్టర్ నేమ్తో ఉన్న వరకు మాత్రమే మనం సిపియూ రిజిస్టర్లో మనకి లొకేషన్ అనేది సేవ్ అవుతుంది రిమైనింగ్ త్రీ స్టోరేజ్ క్లాసెస్కి కూడా మనకి స్టోరేజ్ లొకేషన్ మెయిన్ మెమొరీ ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ లొకేషన్కి మెయిన్ మెమొరీ ఎక్స్టర్న్ స్టోరేజ్ లొకేషన్కి మెయిన్ మెమొరీ అలానే స్టాటిక్ లొకేషన్కి కూడా మెయిన్ మెమొరీ సో నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్కి ఒక్క దానికి వరకు మాత్రమే మనం గర్బేజ్ వాల్యూ ఇనీషియల్ వాల్యూగా అసైన్ అవుతుంది రిమైనింగ్ ఎక్స్టర్న్ స్టాటిక్ రిజిస్టర్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్కి మనకి జీరో అనే వాల్యూ మనకి ఇనీషియల్ వాల్యూగా అసైన్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చి స్కోప్ ఆఫ్ యూ వేరియబుల్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కోప్ ఆఫ్ యూ వేరియబుల్ ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్కి స్కోప్ ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది
మనం గ్లోబల్గా దానికి ఛాన్స్ ఇస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నారో దాని తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం వాయిడ్ మెయిన్కి పైన ఈ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ క్లాస్ అనేది డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడ టోటల్ గ్లోబల్ లెవెల్లో మనం టోటల్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్కి మనం ఈ గ్లోబల్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ కోసం ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ క్లాస్ తీసుకుంటాం ఇది ఒక్క దానికి మనం ఏంటంటే స్కోప్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ గ్లోబల్ లెవెల్లో ఉంటుంది రిమైనింగ్ ఆటో స్టాటిక్ రిజిస్టర్ త్రీ స్టోరేజ్ క్లాసెస్కి కూడా ఓన్లీ మనం ఏ బ్లాక్ అయితే తీసుకుంటామో ఆ బ్లాక్ వరకు మాత్రమే ఆ వేరియబుల్ వర్క్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సమ్ అనే ఒక వే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఇంట్ సి అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను సమ్ లాజిక్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ సమ్ అనే ఫంక్షన్లో సి అనే వేరియబుల్ లోకల్ వేరియబుల్ ఈ సమ్కి బయట వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ కామ బి సమ్ ఎక్స్ కామ వై ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ ఫంక్షన్లోకి యాక్సెస్ అవ్వవు ఎందుకు అవి అవుట్ సైడ్ వేరియబుల్స్ ఇవి లోకల్ వేరియబుల్స్ సో ఈ సి అనే ఫంక్షన్ ఈ సి అనే వేరియబుల్ ఎక్కడ వరకు దాని స్కోప్ ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ విత్ ఇన్ ది బ్లాక్ ఈ బ్లాక్ వరకు మాత్రమే దాని స్కోప్ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ది బ్లాక్ విత్ ఇన్ ది బ్లాక్ విత్ ఇన్ ది బ్లాక్ ఒక్క ఎక్స్టర్న్ వరకు మాత్రమే మనకి ఏంటంటే గ్లోబల్ వరకు ఛాన్స్ ఇస్తాము అంటే అవుట్ సైడ్ కూడా ఛాన్స్ ఇస్తాం బట్ రిమైనింగ్ త్రీ వరకు విత్ ఇన్ ద బ్లాక్ వరకు మాత్రం యాక్సెస్ ఇస్తాం సో నెక్స్ట్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ యూ వేరియబుల్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ యూ వేరియబుల్ కూడా చూడండి సేమ్ ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ స్టాటిక్ సేమ్ ఆటో రిజిస్టర్ సేమ్ ఇవేంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లైఫ్ టైం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది డిక్లరేషన్ స్టేట్మెంట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో ఇది ఎక్కడ వరకు దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ వరకు మనం దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే దాని లైఫ్ టైం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఛాన్స్ ఉంది సో ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్లో మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వేరియబుల్ కూడా మనకి గ్లోబల్గా డిక్లేర్ అవుతాయి గ్లోబల్గా డిక్లేర్ అవుతున్నాయి అంటే ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రోగ్రామ్ ఎండింగ్ వరకు దాని లైఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ నాట్ ఎ బ్లాక్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ సో నెక్స్ట్ స్టాటిక్ కూడా కంపల్సరీ మనకి మెయిన్ మెమరీలో స్టోర్ అయిన స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ అదర్ వేరియబుల్స్ సో అది కూడా మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ వరకు ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఈ టూ వరకు మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ వరకు ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఆటోమేటిక్ రిజిస్టర్ స్టోరేజ్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ ఓన్లీ ఆ బ్లాక్ వరకు మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి సో టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ సెకండ్ పాయింట్ ఇనిషియల్ వాల్యూ థర్డ్ పాయింట్ స్కోప్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ సో మనం సింపుల్గా ఇలా టోటల్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు కామన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కామన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి సో అది ఒక్కటి మనం మైండ్లో పెట్టుకుంటే ఎక్స్టర్నల్ అనే వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అది గ్లోబల్ టైప్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది సో ఇది టోటల్గా స్టోరేజ్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ బై డిఫాల్ట్ మీరు మెన్షన్ చేయకపోతే మాత్రం దట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ క్లాస్గా మనకి అది స్టోరేజ్ అవుతుంది సో ఇది టోటల్ అబౌట్ స్టోరేజ్ క్లాస్ థ్యాంక్ యూ